महाराष्ट्राच्या राजकारणात पश्चिम महाराष्ट्राचा कायमच दबदबा राहिला आहे या पश्चिम महाराष्ट्रातलं राजकारण नेहमीच बंडखोरीचं संघर्षाचं राहिलंय कधी प्रस्थापितांच्या विरोधात तर कधी नव्या प्रवाहांना स्वीकारणारे स्वीकारणारं हे राजकारण राहिलंय दोन हजार चौदाच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सुद्धा हेच पाहायला मिळालं शाहू महाराजांच्या जयंतीनिमित्त आज त्यांच्याच भूमीतला आढावा ऐतिहासिक आणि पौराणिक महत्व असलेली करवीर नगरी जातीपातीच्या भिंती मोडून लोक गुण्या गोविंदानं राहावेत वाड्या वस्त्यांवर दिन दुबळे दलित यांच्या झोपडीपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचावी यासाठी क्रांतिकारी निर्णय घेणाऱ्या रेतेचा राजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची ही भूमी कोल्हापुरी चपला कोल्हापूरचा तांबडा पांढरा रस्ता कोल्हापुरी सास ठुशी कोल्हापुरी गुळ अशा अनेक कारणांनी कोल्हापूर जिल्ह्याचं नाव देशाच्या नकाशावर ठळक अक्षरांनी कोरलं गेलंय अशा या कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापूर आणि हातकणंगले अशा दोन लोकसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे यापैकी हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघ डोंगर कपारीत आणि दुर्गम भागात विस्तारलेला आहे हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघात असणारी इचलकरंजी पेठवडगाव शिरोळ शाहूवाडी पन्हाळा तर सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर आणि शिराळा या छोट्या शहरांचा विकास होऊन ती विस्तारत आहेत या मतदारसंघात कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शिरोळ हातकणंगले इचलकरंजी आणि शाहूवाडी तर सांगली जिल्ह्यातल्या शिराळा आणि इस्लामपूर या विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होतो हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघ हा तसा काँग्रेसचा गड या मतदारसंघात सर्वाधिक वेळा निवडून येण्याची संधी काँग्रेसच्या खासदाराला मिळाली त्यानंतर हा काँग्रेसचा गड राष्ट्रवादीनं एकोणीसशे नव्याण्णव आणि दोन हजार चारच्या निवडणुकीत सर केला पण त्यानंतर मात्र स्वाभिमानी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी दोन हजार नऊ आणि दोन हजार चौदाच्या निवडणुकीत बहुमतानं विजय मिळवला कलापांना आवाडे ज्येष्ठ असूनही त्यांचा मतदारसंघाशी संपर्क तुटला होता आणि राजू शेट्टींचं काम अशा दोन्हीचा पर एकत्रित हे होऊन राजू शेट्टी पुन्हा गेल्या पहिल्या निवडणुकीत जेवढ्या मताने निवडून आले त्याच्यापेक्षा डब डबल मताने दुप्पट मताने ते गेल्या निवडणुकीत निवडून आले आणि आजही त्यांचा आत्ताच्या निवडणुकीला लोकसभेच्या दोन हजार एकोणीसच्या सामोरं जाताना आत्ताही आजही आत्ता त्यांच्यासमोर ताकदीचा उमेदवार ह्या घडीला तरी कोणीही दिसत नाही हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातील सहा विधानसभा मतदारसंघांचं बलाबल पाहता सध्या शिवसेनेचे तीन भाजपचे दोन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक आमदार आहे आत्ता त्यांच्यासमोर ताकदीचा उमेदवार ह्या घडीला तरी कोणीही दिसत नाही आजही त्यांचा प्रभाव मतदारसंघात म्हणजे तो प्रभाव विकास कामाच्या पातळीवरचा प्रभाव कदाचित थोडा कमी असेल म्हणजे डे टू डे दैनंदिन संपर्काच्या पातळीवरचा असेल किंवा काही प्रश्न मार्गी लावल्याच्या पण ए ॲज एक शेतकरी नेता म्हणून ती जी जी त्यांची पकड आहे मतदारसंघावरली ती अजूनही आजही कायम आहे कदाचित ती आता त्यांनी भाजपचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर ती जरा अजून मजबूत झाल्याची दिसते सध्या हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघामध्ये शिवसेना आणि भाजपची ताकद चांगली असल्याचं दिसत आहे पण खासदार राजू शेट्टी यांच्या विरोधात विरोधी पक्षाकडून उमेदवार ठरलेला नाही हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघ हा राष्ट्रवादीचा बालकिल्ला म्हणून ओळखला जायचा दोन हजार एकोणीसची लोकसभा निवडणूक राजू शेट्टी लढवणार हे त्यांनी आधीच स्पष्ट केलंय पण विरोधी पक्षाकडून कोण निवडणूक लढवणार याबाबत गेल्या वर्षभरापासून फक्त चर्चाच सुरू आहे दोन हजार चौदाच्या निवडणुकीत खासदार राजू शेट्टी यांनी भाजपशी हातमिळवणी करून काँग्रेसच्या उमेदवाराला धूळ चारली महायुतीतील महत्वाचे घटक असणारे खासदार राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून भाजपशी फारकत घेऊन बंड पुकारलाय त्यामुळे राजू शेट्टी यांना कुठल्याही परिस्थितीत रोखण्याची रणनीती भाजप आखत आहे खासदार राजू शेट्टी यांच्या विरोधात राजू शेट्टींचे जुने सहकारी आणि राज्याचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हे निवडणूक लढवतील अशा प्रकारची चर्चा हातकलंगले लोकसभा मतदारसंघात सुरू आहे या संदर्भात सदाभाऊ खोत यांनी देखील अनेक वेळेला कार्यक्रमात इच्छा बोलून दाखवलेली आहे पण त्यावर सदाभाऊ खोत यांनी अजूनही अधिकृत प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही खासदार राजू शेट्टी यांच्या विरोधात तगडा उमेदवार देण्यासाठी भाजपकडून अनेक उमेदवारांच्या नावाची चर्चा झाली भारतीय परराष्ट्र खात्याचे सचिव ज्ञानेश्वर मुळे कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांच्यासह अनेकांच्या नावाची चर्चा यामध्ये आहे 
ज्ञानेश्वर मुळे पण कितपत धाडस करतात हे आहे नांगरे पाटलांचा अजून त्यांना पोलीस खेच्यातलं चांगलं करिअर असल्यामुळे ते पण काय फार उतरतील असे दिसत नाही त्यामुळे आत्ता भाजपच्या समोर एकच पर्याय दिसतो तो म्हणजे सदाभाऊ खोतांचा सुरेश हळवणकरांचं नाव पण अधूनमधून येतं पण सुरेश हळवणकरांना सुद्धा राज्याच्या राजकारणात किंवा तिथं काहीतरी सत्तेचं पद मिळण्यात जास्त इंटरेस्ट आहे त्यामुळे सदाभाऊ खोत एक नाव आत्ता तरी बी जे पीकडून हे होईल दुसरीकडे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षांच्या फॉर्म्युल्यानुसार हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघ सध्या काँग्रेसच्या वाट्याला आहे पण खासदार राजू शेट्टी यांची काँग्रेस नेत्यांची वाढलेली जवळी आणि भाजपचा दारुण पराभव करण्यासाठी काँग्रेस या मतदारसंघात आपला उमेदवार उभा करेल की नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जातीय या सगळ्या राजकीय गणितावरून हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक अधिक रंगतदार होणार आहे प्रताप नाईक झी मीडिया हातकणंगले चोवीस तास रहा एक पाउल पुढ़े